الطاقة المتجددة ذلك الكنز الدفين الذي ما زلنا نحن الفلسطينيين نجهل فوائده وآثاره من خلال تمويل من القنصلية الأمريكية العامة في القدس أطلقت جامعة النجاح الوطنية مبادرة بيئية لتطوير مصادر الطاقة المتجددة عمل من خلالها طلاب وأساتذة ونشطاء بيئيين مع الدكتور توماس كولهن من خلال برامج تعليمية في أربعة عشر قرية فلسطينية الناس يعني جهز تحزين للتغيير التكنولوجية من حاجة اللي يعتمد على الشركات كبير أو الحكوم للتكنولوجيا مناسب للعائلة وللمجتمع وده الفكرة الوزارة الخارجية أمريكا والسفارة هنا لو إحنا ممكن how do you say to develop net net من تطور نحن نؤمن بأن طلاب الجامعات هم مميزين بشكل استثنائي في المعرفة في هذه القضايا ونحن أردنا مشاركتهم هنا اليوم لحثهم على أخذ أنشطة وتحركات وممارسات من شأنها أنها تعزز الوضع البيئي لزيادة التوعية وزيادة الفائدة فيما يخص الطاقة المتجددة مفاعلات الغاز الحيوي والغاز الطبيعي والمصادر البديلة هذه هي البداية لبرنامج نامج تعليمي بيئي متعدد الأبعاد لتطوير مهارات الفلسطينيين العملية فيما يتعلق بالقضايا البيئية للاستفادة من التقنيات البيئية الجديدة لتوفير الأموال من خلال الحفاظ على البيئة المحيطة نحن عنا خبرة بالمجال هذا وعنا معرفة بالمجال هذا لكن دائما التعاون والتبادل الأفكار وخاصة أنه بعض الناس بيكونوا أخذوا خبرة من عدة مناطق بدنا نوزع 14 جهاز حسب الدعم الموجود لدينا ل 14 جهاز وبدنا نحضر دليل بسيط بالرسومات بالتوضيحات انه كيف ممكن يشغل كيف ممكن نستخدم الغاز كيف ممكن السماد اللي بيطلع كيف ممكن نحافظ على الجهاز شغال بشكل جيد حل المشاكل البيئية التي تواجه الفلسطينيين وخاصة تلك المتعلقة بالمياه وإدارة المياه العادمة ونفايات العضوية من شأنها تحقيق التنمية المستدامة منار المدني تلفزيون نابلس